ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் சுருக்கழுத்து முதுநிலை இரண்டாம் தாள் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் பேப்பருக்கான ஃபார்மேட் நான் ஒன் பை ஒன்னா அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் சரிங்களா ஸோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தென் பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க அப்போதான் நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெட்டருக்கான ஃபார்மேட் போடும்போது அதோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ இப்ப இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா இரண்டாம் தாளில் பகுதி ரெண்டு ஓகேங்களா பகுதி ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் பகுதி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்சேஷன் சுருக்கம் அது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பீடு போடுவாங்க அதை நம்ம சுருக்கம் அதுக்கான ஃபார்மேட்டில் நம்ம கரெக்டாக எழுதிடணும் சரிங்களா ஸோ நான் அதுனா நான் ஃபார்மேட் சொல்லலை சரிங்களா ஸோ நம்ம முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக நான் அதுக்கான ஃபார்மேட்டே நான் சொல்லிடுவேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலாபரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் எலாபரேஷனில் மொத்தம் ஏழு லெட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாலு லெட்டர் மட்டும்தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்ட் லெட்டருக்கான சரிங்களா கண்டிப்பா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய லெட்டருக்கான ஃபார்மேட் மட்டும் தான் நான் முதல்ல அப்லோட் பண்றேன் ஓகேங்களா பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் ஒப்பந்த புள்ளி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா விளம்பரம் இது ரெண்டுக்கான ஃபார்மேட் நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பேரவை கூட்டம் இதுக்கான ஃபார்மேட் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஃபார்மேட் அண்ட் எப்படி ஸ்டோக் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ஷார்ட்டா எடுக்கிறது சரிங்களா அதுதான் இப்ப சொல்ல போறேன் சரிங்களா இப்ப பேரவை கூட்டம் ஆர் பொதுக்குழு கூட்டம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சரிங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஒரு இதுல பேரவை கூட்டம் வந்திருக்கும் ஒரு கிலோ ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிக்டேக்ஷன் சொல்லும் போது அவன் பொதுக்குழு கூட்டம் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் சரிங்களா சோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சோ இப்ப பேரவை கூட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் சரிங்களா இதோ ஒரு ஏதோ ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா சோ இப்ப அந்த நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா சோ இயர்ஸ் ஒன் இயர்க்கு ஒன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டம் வைப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஏதோ ஒரு கூட்டம் இப்ப ஏதோ ஒரு கம்பெனியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் கூட்டி கூட்டம் எல்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா இந்த இயருக்கு வந்து இவ்வளவு நமக்கு அமௌண்ட் வந்து செலவா இருக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்திருக்கு சோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க இல்லையா தினம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்துல என்னென்ன விவாதிக்க விவாதம் எல்லாம் வைப்போம் சரிங்களா சோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணணும் சரிங்களா அது அந்த பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணணும் இன்வைட் பண்ணிட்டு அந்த கூட்டத்துல என்னன்னா பேசுறோம் அதையும் சொல்லணும் தினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டத்துக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சோ அந்த ரூல்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சோ அது எங்க நடக்குது ஓகேங்களா எங்க நடக்குது அழைப்புதல் அனுப்பணும் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு நம்ம வந்து அழைப்புதல் அனுப்பணும் அது எங்க நடக்குதுன்னு சொல்லணும் எத்தனை மணிக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இது மட்டும்தான் இவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இப்ப இதுக்கான ஃபார்மேட் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இது எத்தனை டிக்டேஷனா போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க சரிங்களா ஒண்ணுனா ஒன்னுன்னு போடுங்க இல்ல ரெண்டு நாள் ரெண்டு நம்பர் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் இங்க பேரவை கூட்டம்னா எதுவும் போட தேவையில்ல எடுத்த உடனே நீங்க ஹெட்டிங் தான் நீங்க போடணும் சரிங்களா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இது அதோட ஃபார்மேட்னு சொல்லி நான் எழுதி காட்டியிருக்கேன் பொதுக்குழு கூட்டம் சரிங்களா சோ எடுத்த உடனே நம்பர் போடுறீங்க நெக்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த நிறுவனத்தோட அந்த கம்பெனி நேம் சரிங்களா சோ அதோட பெயர் இங்க ஹெட்டிங் எழுதிடுறீங்க நீங்க எழுதிட்டு அட்ரைன் பண்ணிடுறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது வரைக்கும் அந்த இதுல பாத்துருப்பீங்க இல்லையா ஒப்பந்த புள்ளி விளம்பரம் சோ அதே இதுதான் இங்கே வருது தொலைபேசி மின்னஞ்சல் இணையதளம் சரிங்களா சோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு லெட்டர் ஃபார்மேட் போட்டிருக்கேன் அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னா கரெக்டா நீங்க சேனல் நேம்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உள்ள வந்த உடனே பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சோ இரண்டாம் தாளுக்கான ஃபார்மேட் தனியா உனக்கு பிளே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் சரிங்களா சோ அதுல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா சோ ஒப்பந்த புள்ளி விளம்பரம் அதுக்கான ஃபார்மேட் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம பேரவை கூட்டத்துக்கான ஃபார்மேட் பாத்துட்டு இருக்கோம் தொலைபேசி மின்னஞ்சல் இணையதளம் சரிங்களா தொலைபேசி இதோடு ஏதோ ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் முன்னாடி தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் சோ அந்த அதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஒரு லேண்ட்லைன் நம்பர் மாதிரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மின்னஞ்சல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மின்னஞ்சல் எப்பவுமே சோ அந்த நேம் அந்த நிறுவனத்தோட நிறுவனம் கம்பெனி நேமே நீங்க எழுதிக்கீங்க லாஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு நம்பர் ஜீரோ ஜீரோ செவன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டுட்டு அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இணையதளம் டபிள்யூ 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 டாட் சோ அந்த நேம் பிராக்கெட்ல எதுவும் வரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் சொல்ல
நீங்கள் இந்த லெட்டரில் இது மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவங்க கூட்டம் நடைபெறுதுன்னு சொல்லி நமக்கு அவங்களுக்கு அனுப்பணும் ஓகேங்களா நம்ம பார்ட்னர்ஸ்க்குலாம் அனுப்பணும் சரிங்களா ஒரு இன்வி இன்விடேஷன் மாதிரி அனுப்பணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்விடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு பிஃபோர் ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி தானே கொடுப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஸோ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் கரண்ட் டேட்டில் எப்போ இல்லை அந்த லெட்டர் எழுதுறீங்களோ அதுக்கு பதினஞ்சு டேட்டு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி டேட் போட்டிங்கன்னா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவன் டேட் கொடுத்துருந்தானா அந்த டேட்டில் இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி தள்ளி டேட் போடுங்க ஓகேங்களா கொடுத்துருந்தானா என்னைக்கு நடைபெறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தானா அதுல இருந்து கணக்கு பண்ணி பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட் போடுறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம கரண்ட் கரண்ட்ல என்னைக்கு லெட்டர் எழுதுறோமோ சரி எக்ஸாம் என்னைக்கு நடக்குதோ அதுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி டேட் போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழேயே பேரவை கூட்டம் சென்ட்ரல பேரவை கூட்டம் எழுதிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பேரவை கூட்டம்னா நம்ம அவங்கள இன்வைட் பண்ணணும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன நடக்கும் அதை பத்தி நம்ம சொல்லணும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா போதும்னா அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் எழுதிட்டு கூட்டம் எங்க எப்போ நடைபெறுது எந்த இடத்துல நடைபெறுது சப்போஸ் அவங்க இடம் நாள் கொடுக்கல நடைபெறும் நாள் டேட் எதுவும் கொடுக்கலனா நீங்க எழுத தேவையில்லை சரிங்களா சோ அவங்க கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா கரெக்டாக கொடுத்த டேட்டு அவங்க எழுதிருங்க ஓகேங்களா இடம் கேட்டிருக்கான் சரிங்களா சோ நிறுவனத்தோட பெயர் எழுதியாச்சு கூட்டம் நடைபெறும் நாள் ஏன்னா என்ன கூட்டம் நடைபெறுது எங்க எப்போ நடைபெறுது சரிங்களா இடம் வந்து கொடுத்துருந்தானா கொடுத்த இட பிளேஸ் வந்து எழுதிக்கிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன எழுதணும்னா நிறுவனத்தின் கட்டிடத்தில் சரிங்களா அந்நிறுவனத்தின் கட்டிடத்தில் ஓகேங்களா நிறுவன கட்டிடத்தில் நடைபெறும் சொல்லி எழுதலாம் ஓகேங்களா அவங்க ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்க எழுதினீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா அது என்ன இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் மற்ற எழுத தேவையில மற்ற எல்லாமே காமன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா காமனா அதை மட்டும் ஸ்டாண்டர்டா எழுதினீங்கன்னா போதும் அது எல்லா பேரவை கூட்டம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் அது வரக்கூடியது காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல கொடுத்துருக்கிறது இருக்கும் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எது எதுக்கு எழுதுறோம் அப்படின்னா இது வந்து எலாபரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எழுதுறதுக்கு தான் நமக்கு மார்க் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நீட்னஸ் அந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கு சரிங்க நம்ம எவ்வளவு நீட்டா எழுதிருக்கோம் அதுக்கான அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மார்க் கொடுப்போம் சரிங்களா சோ இப்ப பேரவை கூட்டம்னா பேரவை கூட்டம் எடிங் போட்டுறீங்க சோ ஒண்ணு நான் போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இங்க நீங்க பாயிண்ட் போடக்கூடாது சரிங்களா பாயிண்ட் போட்டு எழுதக்கூடாது இது ஒரே பேராகிராஃபா தான் வரும் சரிங்களா பேராகிராஃப் பேரவை கூட்டம் பேராகிராஃபா எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுதுங்க அவன் எடுத்தோடனே இந்த நிறுவனத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெறும் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அப்படியே தூக்கி எழுதிருங்க நடைபெறும் நடைபெற உள்ளதுன்னு எழுதுங்க சரிங்களா கடைசியில் என்னன்னா நடைபெற உள்ளது ஓகேங்களா உள்ளதுன்னு சொல்லி எழுதி முடிச்சிடணும் அந்த எந்த நிறுவனம் சரிங்களா எந்த இடத்துல நடைபெறுது ஓகேங்களா சோ அதோட நாள் இதெல்லாமே எழுதிட்டு கடைசியில சென்டென்ஸ் முடிக்கும் போது இந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நடைபெறும் உள்ளதுன்னு எழுதிடணும் நீங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் சரிங்களா நல்லா பாருங்க நான் பாயிண்ட் போட்டு எழுத சொல்ல பேராக எழுத சொல்றேன் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு பாயிண்ட் எழுதணுமா பாயிண்ட் எழுதணுமான் அப்படிலாம் இல்லவே இல்ல நான் எங்க பாயிண்ட் எழுதணும் சொல்லிடுவேன் ஓகேங்களா இது பேராவதா எழுதணும் பேரவை கூட்டம் ஹெட்டிங் போட்டீங்களா அது கீழே பேராக எழுதுறீங்க நிறுவனத்தோட பெயர் அது எங்க நடைபெறுது கூட்டம் எங்க நடைபெறுது சரிங்க நடைபெற உள்ளதுன்னு சொல்லி எழுதுறீங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இது இருக்கணும் சரிங்களா அந்த இந்த லைன் முடிச்சுட்டீங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸ் வரணும் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் இது எல்லாமே காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் அதனாலதான் அது தனியா அங்க கொடுத்துட்டு அப்புறம் இது காமன் பாயிண்ட்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுருங்க இந்த ஹெட்டிங்ல நீங்க போடக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ நல்லா பாருங்க அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தனித்தனியே ஆண்டு அறிக்கையுடன் கூடிய அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அனைத்து உறுப்பினர்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அனைத்து உறுப்பினர்களும் கூட்டத்தில் சரிங்களா கூட்டத்தில் எழுதிக்கீங்க கூட்டத்தில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டத்தில் கீழ்கண்ட பொருள்கள் விவாதிக்கப்படும் இது அப்படியே எழுதுறீங்க ஓகேங்களா சோ இதை அப்படியே எழுதுறீங்க எழுதி வச்சுக்கீங்க நோட்ல இதுதான் ஃபார்மேட் இப்படிதான் நீங்க எழுதணும் ஓகேங்களா நிறுவனத்தோட பெயர் அந்த கூட்டம் எங்க நடைபெறது டேட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசி இந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கும் போது நடைபெற உள்ளது முடிச்சிருங்க அடுத்து இந்த சென்டென்ஸ் கண்டிப்பா எழுதுறீங்க நோ பாயிண்ட் ப
அந்த கூட்டம் எங்க நடைபெறுது அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தானா அது அது மட்டும் தான் ஏன் எடுக்க வேண்டிய ஸ்டோக் எடுக்க வேண்டிய இடம் சரிங்களா மற்ற எது வந்தாலும் நீங்க ஸ்டோக் எடுக்கவே தேவையில்லை சரிங்களா கண்டிப்பா நீங்க கம்பல்சரி நீங்க ஸ்டோக் எடுக்காமே இது இது ஃபுல்லா நீங்க ஃபார்மட் எழுதிட முடியும் ஆனா நீ அந்த கம்பெனி நேம் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க நடைபெறுது அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா சோ காமன் பாயிண்ட்ஸ் இது அப்படி எழுதிக்கீங்க பொருள்கள் ஹெட்டிங் போடுறீங்க சரிங்களா காமன் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்க பாயிண்டாக எழுத வேண்டும் சொல்லியிருக்கேன்னா சோ இங்க நீங்க பாயிண்ட் போட்டு தான் ஒவ்வொன்றும் பாயிண்ட் போட்டு தான் நீங்க எழுதணும் சரிங்களா நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க முதல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருப்பு நிலை குறிப்பு அறிவிப்பு சரிங்களா இருப்பு நிலை குறிப்பு அறிவிப்பு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா சென்ற ஆண்டின் சென்ற ஆண்டுன்னா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுங்களா சப்போஸ் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா சென்ற ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதா இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் சென்ற ஆண்டு நான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கணக்கு பண்ணி எழுதிருக்கேன் அப்ப சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இருக்குங்களா சோ அது இங்க பிராக்கெட்ல போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒப்பளிப்பு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா லாப நட்ட கணக்குகள் பங்கீடு செய்தல் லாப நட்ட கணக்குகள் பங்கீடு செய்தல் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா புதிய நிர்வாகிகளை சுழல் முறையில் தேர்வு செய்தல் இந்த வாரத்து ரொம்ப முக்கியம் புதிய நிர்வாகிகளை சுழல் முறையில் தேர்வு செய்தல் சரிங்களா அடுத்து புதிய தணிக்கையாளர்களை முன்சுலினி தணிக்கையாளர்களை தேர்வு செய்தல் சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நடப்பு ஆண்டிற்கான பட்டய கணக்கர்களை நியமித்தல் பட்டய கணக்கர்களை நியமித்தல் நடப்பு ஆண்டிற்கான சரிங்களா நடப்பு ஆண்டிற்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரிங்க இப்ப நடப்பு ஆண்டு நீங்க எழுதும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு எழுதுவீங்க சரிங்க எக்ஸாம் நீங்க அப்பதான் எழுத போறீங்க சோ நடப்பு ஆண்டிற்கான உத்தேச வரவு செலவு கணக்குகள் பற்றிய விவாதம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு தீர்மானங்கள் மீது விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட் மேலும் சில முக்கிய தீர்மானங்கள் குறித்து முடிவு செய்தல் சரிங்களா அவங்க கொடுத்துருந்த நான் பேரவை கூட்டத்துல கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் பொருள்கள் சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பொருள் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பான் ஆனா இந்த ரெண்டு பொருள் இதுலயே தான் இந்த இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த காமன் பாயிண்ட் சொன்ன இல்லையா இதுக்குள்ள தான் கம்பல்சரி நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல இருக்க எல்லா எல்லா ஸ்பீடு எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுங்க சோ அந்த இரண்டாம் தடை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது இதுக்குள்ள இருக்கிற வார்த்தை வீடு மட்டும் தான் அந்த பொருள் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கு சோ இது நீங்க அப்படியே மெமரி பண்ணி எழுதி வச்சிருங்க சோ இதுல ஒன்னு சின்ன சேஞ்ச் என்னன்னா அவ எந்த பொருள் இதுல கொடுத்துருக்கானோ இதுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட் அவன் கொடுத்துருக்கானோ அதை நீங்க முன்னாடி எழுதிருங்க சரிங்களா அதை நீங்க முன்னாடி எழுதிருங்க கடைசியா இருந்தாலும் இப்ப இரண்டு தீர்மானங்கள் மீது விவாதம் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறும் அவன் கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா இதை தூங்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் மத்ததெல்லாம் அது கீழே எழுதுறோம் ஓகேங்களா ஆனா இதுல இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பல்சரி எழுதிதாகணும் இது விரிவாக்கம் எந்த அளவு நீங்க பாயிண்ட்ஸ் நிறைய எழுதுறீங்களோ சரிங்களா அந்த அளவு உங்களுக்கு மார்க் கண்டிப்பா இருக்கு சோ ரெண்டு பேஜ் தவறாம நீங்க இதை எழுதிருங்க சரிங்களா இது ரெண்டு பேஜ் நீங்க எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து இரண்டு தீர்மானங்கள் மீது விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா மேலும் சில முக்கிய தீர்மானங்கள் குறித்து முடிவு செய்தல் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பாயிண்ட் முடிஞ்சிடணும் இங்க எது பாயிண்ட் போடக்கூடாது வேறு ஏதாவது தனிநபர் தீர்மானங்கள் இருப்பின் அவையும் விவாதிக்கப்படும் எழுதணும் ஓகேங்களா எழுதிட்டு ஆணைப்படி சரிங்களா சோ ஆணைப்படி பிராக்கெட்ல நல்லா பாருங்க சோ இதுக்கு எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் கடைசியில கமா வரணும் ஓகேங்களா என்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா கமா போட்டாச்சுங்களாங்க நேம் கொடுத்திருந்தா நேம் எழுதிக்கிங்க அதாவது யார் வரவிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அனுப்புறாங்கன்னு சொல்லி அனுப்ப சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா சோ பிராக்கெட் பண்ணிக்கிங்க அதோட பதவி அதாவது யாரு செயலாளரா இல்ல பொருளாளரா அந்த கம்பெனியில அவர் யாருன்னு சொல்லி அதையும் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்கலனா நீங்களே செயலாளர் எழுதிக்கிங்க சரிங்களா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கிங்க ஓகேங்களா சோ இதோட முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் முடியல நெக்ஸ்ட் குறிப்புன்னு இருக்கு இதுவுமே காமன் பாயிண்ட் தான் சோ பேரவை கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எழுத வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க எந்த கம்பெனி என்னைக்கு நடைபெறுது எந்த இடத்துல நடைபெறுது அத மட்டும் தான் நீங்க ஸ்டோக் எடுத்து நீங்க எழுத வேண்டியது மத்திய இது எல்லாமே காமன் பாயிண்ட் பேரவை கூட்டம் வந்துச்சுன்னா நீங்க எந்த
சரிங்களா ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிடுமா கொஸ்டின் நம்பர்ல அதிகம் போட்டுருக்குமா சொல்லிட்டு ரிலாக்ஸா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா ஃபார்மேட் மட்டும் நல்லா மாப்பம் பண்ணிக்கிங்க நல்லா மெமரி பண்ணிக்கிங்க இதுதான் ஃபார்மேட் இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் நீங்கள் அப்படியே எழுதி வச்சுருங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எழுத வேண்டியது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க பேரவை கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எழுத வேண்டியது நிறுவனத்தோட பெயர் அது எங்க கூட்டம் நடைபெறுது எத்தனை மணிக்கு நடைபெறுது எந்த இடத்துல அவ்வளோதான் சரிங்களா நடைபெறுது அதை மட்டும் எழுதிடுங்க மற்றது எல்லாமே அது கீழே வர எல்லாமே காமன் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ குறிப்புன்னு போட்டாச்சு குறிப்புன்னு போட்டு இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் வரும் குறிப்பு இது இந்த ஓரத்தில் போடணும் அன்றைய மணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு கோலம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பதவி காலம் முடியும் பழைய நிர்வாகிகள் மீண்டும் போட்டியிடலாம் நல்லா பாருங்க பதவி காலம் முடியும் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க முடியும் பழைய நிர்வாகிகள் மீண்டும் போட்டியிடலாம் நெக்ஸ்ட் தனிநபர் தீர்மானம் ஏதேனும் இருப்பின் முன் அறிவிப்பு தேவை தனிநபர் தீர்மானம் ஏதேனும் இருப்பின் முன் அறிவிப்பு தேவை நெக்ஸ்ட் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாத பங்குதாரர்கள் தங்களுக்கு பதில் வேறொரு நபரை அனுப்பி வைக்கலாம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாத பங்குதாரர்கள் தங்களுக்கு பதில் வேறொரு நபரை அனுப்பி வைக்கலாம் அவ்வாறு அனுப்பி வைக்கப்படும் நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது வந்து அடுத்த பாயிண்ட் கடைசி பாயிண்ட் அவ்வாறு அனுப்பி வைக்கப்படும் நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அவ்வளவுதாங்க இதுதான் ஃபார்மேட் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாம் காமன் பாயிண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே காமன் பாயிண்ட் தான் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்க கரெக்டாக ஸ்டோப் எடுத்துருங்க செயலாளராக யாருன்னு சொல்லிட்டு ஓம்னு இங்கே இங்கே தான் எழுதணும் இங்கே கடைசியாக இங்கே எழுதக்கூடாது லெட்டர் ஆனால் இங்கே தான் முடியுது நீங்க எழுத வேண்டியது அந்த பொருள்கள் முடிஞ்ச உடனே ஆணைப்படின்னு போடுறீங்க இங்கே எழுதிடுறீங்க சரிங்களா ஓம் பெயர் இருந்த பெயர் பதவி அதோட பெய அவரோட பதவி சரிங்களா அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபார்மேட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்போ கேட்டது கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பேரவை கூட்டம் முதலாவதாக கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா ஒன்று இருக்குங்களா ஸோ நமக்கு இப்படி தான் படிப்பாங்க சரிங்களா எலாபரேஷன் படிக்கலாமா சொல்லிட்டு கண்டன்சேஷன் படிச்சுட்டு ஒரு டூ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரூ டூ மினிட்ஸ் வந்து கேப் விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாபரேஷன் படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எது ஒன்றாவதாக இருக்கோ அதை படிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கேட்டது இது பொன்னி சர்க்கரை ஆலை நிறுவனத்தின் ஆறாவது பேரவை கூட்டம் நல்லா பாருங்க ஸோ ஸ்டோக் எடுக்கும்போது பொன்னி சர்க்கரை ஆலை நிறுவனத்தின் ஆறாவது ஆறாவது பேரவை கூட்டங்களா பேக்கு சரிங்களா பேரவை கூட்டம் கோயம்புத்தூர் சிஓ நான் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் எது வச்சிருந்தாலும் சரி ஊர் பேருக்குலாம் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட்கட் வீடியோவில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டோக் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்களா நீங்கள் நம்ம எதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம் சரவணா ஹோட்டலில் இது வந்து நம்ம எந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் வச்சு வச்சுக்க முடியாது ஓகேங்களா இது சரவணா ஹோட்டல் செப்டம்பர் மாதம் சரிங்க செப்டம்பர் மாதம்லாம் சே மா மாதம் சரிங்களா சே மாதம் முப்பதாம் நாள் முப்பது நாள் புதன்கிழமை பூக்கி சரிங்களா காலை பத்து மணி எழுவில் சரிங்களா காலை பத்து மணி காலை பத்து மணிக்கு பத்து மணி அளவில் சரிங்களா பத்து மணிக்கு அவன் நடைபெறும் சொல்லி அந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதை மட்டும் நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் தெளிவாக எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா அது வரைக்கும் நீங்கள் தெளிவாக எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகிகளை சுழல் முறையை தேர்வு செய்து இது நம்ம எடுத்த பாயிண்ட்ல இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு சரிங்களா சோ நிர்வாகிகள் சுழல் முறையில் சுழல் சரிங்க நிர்வாகிகள் சுழல் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சில முக்கிய தீர்மானங்கள் சில முக்கிய தீர்மானங்கள் ஓகேங்களா இது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த காமன் பாயிண்ட்ல இது ரெண்டையும் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம முன்னாடி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை அப்படி இருந்தா ஸோ நம்ம கொடுத்துருந்து எழுதிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மற்ற எதுவும் அவ்வளவுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க கரெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அது ரெண்டு எடுத்து எழுதினாலும் பரவாயில்ல பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எழுதிக்கலாம் மற்றதெல்லாம் அது கீழே கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் எழுதியது ஆகும் மற்றதெல்லாம் அது கீழே தவறாமல் எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோக் எடுத்தாச்சு முடிவு செய்தல் ஆகியவை சேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதெல்லாம் தேவையில்லை உறுப்பினர்கள் தவறாத வருகை தர வேண்டும் என கோரி செயலாளர் யார் வெளியிடுறா செயலாளர் யார் இப்போ நேம் கொடுத்துருக்காங்களா மணி ஓகேங்களா பேரவை கூட்ட அறிவிப்பு தயார் செய் பே கு சரிங்க கடைசியில் பே கூன்னு இருந்தது பேரவை கூட்டம் அதுக்கான நம
சோ அந்த நிறுவனம் பெயர் இப்ப இந்த கம்பெனி நேம் பொன்னி சர்க்கரை ஆலை சரிங்களா சோ அதோட இதுதான் தொலைபேசி எழுதியாச்சு மின்னஞ்சல் சோ பொன்னி நாட் நாட் அடுத்து இணையதளம் டபிள்யூ அடுத்து அட்ரஸ் எழுதணும் இல்லையா முதல் வீதி காந்தி நகர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வந்து அவங்க கொடுத்திருந்தானா சோ அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் மேல அட்ரஸ் வந்து நம்ம இதை ஒண்ணு எழுதிக்கலாம் சோ இது எல்லாத்துக்குமே இதே கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் முதல் வீதி காந்தி நகர் சோ கோயம்புத்தூர் ஜீரோ ரெண்டு எதுக்கு எதுக்கு போட்டுருக்கீங்க எதோ ஒண்ணு நீங்க போட்டுக்கலாம் சரிங்களா முதல் வீதி கமா காந்தி நகர் கமா இங்க புல் ஸ்டாப் ஏதோ ஒரு நம்பர் வர மாதிரி ஓகேங்களா கூ என் போடணும் ஓகேங்களா கூ என் போட்டாச்சுங்களா சோ இது நம்பர் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ என்ன கொடுத்திருந்தா சோ ஒன்பதாவது மாசம் கொடுத்திருந்தா இல்லையா சோ ஒன்பதாவது மாசம் கொடுத்திருந்தா டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து கொடுத்திருக்க டேட் வந்து செப்டம்பர் மாசம் முப்பதாம் நாள் சொல்லி கொடுத்திருக்கான் சோ அந்த நம்ம டுவெண்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம டேட் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா தப்பு இல்ல பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரிங்களா சோ இங்க நம்ம எழுதுற டேட்டே நம்ம போட்டுக்கலாம் இயர்ஸ் இயர் அவன் மென்ஷன் பண்ணல அதனால நம்ம கரண்ட் இயர் போட்டுக்கிட்டோம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தானா அவன் கொடுத்திருக்க இயர் தான் நம்ம போடணும் சரிங்களா இப்ப பேரவை கூட்டம்னு ஹெட்டிங் போட்டாச்சு சோ அந்த ஃபார்மேட்ல சொன்ன மாதிரியே பேரவை கூட்டம் ஹெட்டிங் போட்டாச்சு அதை அப்படியே எழுதணும் அந்த கொடுத்திருக்கிறத அப்படியே எழுதணும் பொன்னி சர்க்கரை ஆலை நிறுவனத்தின் ஆறாவது பேரவை கூட்டம் கோயம்புத்தூர் சர்வனா ஹோட்டலில் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் நாள் புதன்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு அதன் மணிக்கு அதன் கட்டடத்தில் சரிங்களா அதன் கட்டடத்தில் நடைபெற உள்ளது நல்லா பாருங்க அதன் கட்டடத்தில் அவன் கொடுக்கல சோ நம்ம பிளேஸ் வந்து அவன் கொடுக்கலாம் நம்மளால எழுதணும் ஓகேங்களா சரவணா ஹோட்டலில் சோ அவன் பிளேஸ் கொடுத்திருக்கான் என்ன கொடுத்திருக்கான் பொன்னி சர்க்கரை ஆலை நிறுவனத்தின் ஆறாவது பேரவை கூட்டம் சரவணா ஹோட்டலையும் கொடுத்துட்டான் அப்ப இங்க என்ன வரக்கூடாது அதன் கட்டடத்தில் வரக்கூடாது புரியுதுங்களா சோ இதுதான் அவன் கொடுத்துட்டான் அவன் கொடுத்தது மட்டும்தான் எழுதணும் கொடுக்காத பட்சத்துல அதன் கட்டடத்தில் சோ அதுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா சரவணா ஹோட்டலில் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் நாள் புதன்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெற உள்ளது அவ்வளவுதான் சரிங்களா சோ இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு அடுத்து இருக்க எல்லாமே காமன் பாயிண்ட் அதை அப்படி எழுதி விடுங்க ஓகேங்களா அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தனித்தனியே ஆண்டு அறிக்கையின் கூடிய அறிக்கையுடன் கூடிய அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து பங்குதாரர்களும் அனைத்து உறுப்பினர்களும் கூட்டத்தில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அந்த இது எழுதிடணும் சரிங்களா சோ அது வரைக்கும் ஃபுல்லா கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அனைத்துன்னு ஆரம்பிச்சு அதை ஃபுல்லா எழுதிடுறீங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டத்தில் கீழ்கண்ட பொருட்கள் பாதிக்கப்படும் அந்த இது அப்படி அந்த பாயிண்ட் எழுதுறீங்க அடுத்து பொருள்கள் போட்டுட்டு இங்க என்ன பொருள்கள் கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உறுப்பினர்களை சுழல் முறையில் அதை கொடுத்திருந்தா இல்லையா சோ அதை நம்ம தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஏதேனும் இரண்டு தீர்மானங்கள் மீது சோ அது கொடுத்திருந்தா அதாவது சில முக்கிய தீர்மானங்கள் மீது அது கொடுத்திருந்தா இல்லையா அதை தூக்கி நம்ம முன்னாடி எழுதிக்கணும் மற்றது எல்லாமே இருக்கிற பாயிண்ட் காமன் பாயிண்ட் அது அப்படி அது மட்டும் ரெண்டையும் தூக்கி முன்னாடி எழுதுங்க சோ அப்படி எழுதுறனாலும் பரவாயில்ல ஓகேங்களா ஒண்ணு தப்பு இல்ல இருக்கிற என்னென்ன காமன் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கணும் அது அப்படியே எழுதுவீங்க பொருள்கள் போட்டு அப்படியே எழுதுறீங்க சரிங்களா சோ தென் அதுக்கப்புறம் இங்க ஆணைப்படி ஆணைப்படின்னு போடுறீங்க ஆணைப்படின்னு போட்டாச்சு பிராக்கெட் போட்டாச்சு நாடு சென்டரா தான் இருக்கும் சரி இது சென்டரா இருக்கணும் அடுத்து ஓம் இங்க வந்து ரைட்ஸ் இருக்கானால ஓம் நமக்கு பெயர் கொடுத்திருந்தா அதனால ஓம் போட்டு பெயர் மணி எழுதியாச்சு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா சோ ஓம் போறீங்க மணி அந்த நேம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நேம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா டாட் டாட் வச்சு பிராக்கெட் போட்டுக்கிறீங்க கொடுத்திருக்கான் மணி அவர் யாரு செயலாளர்னு கொடுத்திருக்கான் செயலாளர் ஓகேங்களா அடுத்து குறிப்பின் போட்டு இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் அப்படியே எழுதுறீங்க பாயிண்ட் பாயிண்டாக இது எழுதணும் சரிங்களா நான் எங்க பேராக எழுதணும் சொல்லிட்டேன் எங்க பாயிண்ட் போட்டு எழுதணும் சொல்லிட்டேன் சோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் ஃபார்மேட் எல்லாருமே நைன்டி பர்சன்ட் இது மட்டும் இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பான் ஓகேங்களா கண்டிப்பா பேரவை கூட்டம் கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியா எழுதிடலாம் சரிங்களா சோ அந்த நிறுவனம் பெயர் அது எங்க கூட்டம் நடைபெறுது டேட் அது மட்டும் நீங்க எழுதினா போதும் மற்றது எல்லாமே காமன் பாயிண்ட் சரிங்களா ஃபார்மேட் மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காம பண்ணிடுங்க வீடியோ கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் சரிங்களா நான் அடுத்த லெட்டருக்கான ஃபார்மேட் எப்போ அப்லோட் பண்ணாலுமே அதோட நோட்டிபிகேஷன் அப்பதான் உங்களுக்கு காட்டும் சரிங்களா சோ ஆல் தி பெஸ்ட் சோ லாஸ்டா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன அப்படின்னா இதுல நீங்க தமிழ் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா சோ இந்த ஆறாவது இது
நீ சூழல் இருக்கு அப்படின்னா நிர்வாகிகளே சூழல் முறை அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மு அப்படின்னு இருக்கு அப்போ சில முக்கிய தீர்மானங்கள் குறித்து மீது விவாதம் நடைபெறும் சரிங்களா அப்போ அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதை ரெண்டையும் நம்ம மேலே எழுதிக்கணும் பொருள்கள் எழுதும் போது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மீது இருக்கிறத எழுதணும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு செயலாளர் மணி இருக்கு அப்போ அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஓம்னு போட்டு அவங்க தான் நம்ம அந்த நேம் தான் வரணும் ஓகேங்களா அடுத்து பே கூண்டுக்க பேரவை கூட்டம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டோக் எடுத்தீங்கன்னா போதும் கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது எரேஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கான ஸ்டோக் மட்டும் ஃபில் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வ